Sziasztok! Itt van ez a hold, aminek a neve egyszerűen csak hold. Túlságosan nagy a földhöz képest mondhatni, sokkal nagyobb annál, hogy csak egy szimpla holdként emlegessük. Erre vonatkozóan többfajta teória is napvilágot látott az elmúlt néhány évtizedben, mint például, hogy egyszerre keletkezett a földdel az űrben keringő törmelékekből. Ez már csak azért is gyanús, mert úgy össze kellett volna olvadni a bolygónkkal, hiszen a kezdetek kezdeté szinte elenyésző volt közöttük a távolság, és egyébként is a mai napig is távolodik a Földtől. Tehát ebből már ki lehet nagyjából szorozni, legalábbis a fizikusok, matematikusok szerint, hogy mennyire közel lehetett az ősidőkben, földtörténeti ősidőkben a hold a Földhöz. A másik elmélet a keletkezésére, hogy egy ősi mars méretű bolygóval ütközött a Föld kb. 3 és fél milliárd évvel ezelőtt, és a Földből kivágódó olvat kőzet állt össze szép lassan egy holdá. Hát ez megint csak sánt itt, mert az akkori kis távolságot, amiről ugye az előbb is beszéltem, pár pillanattal ezelőbb, ezelőtt, tehát azt az akkori kis távolságot könnyedén leküzdhette volna a Föld és a hold együttes tömegvonzása, ugyanis a hold keringési sebessége nem járhatott akkora centrifugális erővel, hogy ez ne történhessen meg. Valamilyen csoda folytán mégsem történt meg, de a leggyanúsabb, legelgondolkodtatóbb dolgok a hold körül a következők. <coughs> Na, mi az Omikron vagy mi? Na, tehát a, nézzük. Az első, ha a hold közelebb lenne a Földhöz, mint amilyen közel van, tehát jóval közelebb, akkor brutál, nem is jóval, nem sokkal kell, hogy közelebb legyen ahhoz, hogy brutális apály, dagály váltakozások történjenek folyamatosan. Naponta kétszer özönvízszerű katasztrófák pusztítanák a környezetet, az időjárás teljes káoszba torkolna, élhetetlenné téve ezzel a földet. A második, ha a hold távolabb lenne, mint ahogy most van, az apály dagály jelenségek lecsökkennének, vagy akár el is tűnnének, ugyancsak kaotikus időjárást előidézve az óceánok víz mozgásának megváltoztatásával. A harmadik, ha a hold nem lenne, akár közelebb lenne, akár távolabb lenne, akár nem lenne, problémák tömkelegével kerülnék szembe. De ha tényleg nem lenne, úgy szárazföldi élet sem lenne a Földön. A hol tartja egyensúlyban a Föld tengelyét, hogy ne imbolyogjon, azon kívül folyamatosan féken tartja, különben legalább négyszer gyorsabban forogna, vagyis legfeljebb három órás nappalok és három órás éjszakák lennének. Ennek következtében nagyon erős koriolis hatások lennének az egész bolygón, csak is végletes időjárást előidézve ezzel. Jégkorszakok és sivatagi körülmények váltogatnak egymást az idők végezetéig sűrű egymás utánban. És, mint mondtam, csak a vizekben lenne élet, a szárazföld teljes mértékben élhetetlenné válna. A negyedik. A hold mindig ugyanazt az arcát mutatja, vagyis tökéletesen megegyezik a forgási ideje a keringési idejével. A tudomány ezt azzal magyarázza, hogy a belső surlódási energiája hangolta így össze ezt a két tényezőt. Na jól van. Elég gyakran magyarázat, és valójában nincs is más tudományos elmélet erre vonatkozóan. Nagyon gyanús, hogy produkálhat a véletlen ekkora és sorozatot. A hold 27 nap keringési ideje tökéletesen mikroszekundumra, de nem is kell mértékegységeket emlegetnünk, megegyezik a forgási idejével. Egyetlen pillanat töredékkel sem tér el tőle, még a földi atomóra sem ennyire pontos. Szó szerint évmilliárdok alatt sem tért el egymástól a két érték, még annyira sem, hogy egy pillanat töredék eltérést mutasson. Ez csak úgy lenne lehetséges, ha, <coughs> ha a holdnak egy ilyen kájfel jancsi formája lenne, ilyen tojásforma, és a vastagabb felé tartaná folyamatosan maga felé a Föld. De nem így van, hanem gömbölyű. Ürszondák fényképezgették a náza innen-onnan leközölt különböző fotókat, kajli vagy nem kajli, nem tudjuk, de elméletileg tökéletesen gömb alakú. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy a forgásának köszönhetően geoid lett, mint a Föld, mert ugye a Föld régen sokkal gyorsabban forgott, ezzel magyarázzák azt, hogy egy nagyon picit meg van nyomódva geoid irányba. Na mindegy. Az ötödik furcsaság, Tele van meteorit és üstökös ütöttek kráterekkel. Még egy amatőr távcsővel is tisztán látszik, hogy a kráterek szélességüktől függetlenül szinte mind közel azonos mélységűek, de semmiképpen sem mutatnak a méreteiknek megfelelő arányú mélységeket. Ha egyszer a Földből 
szakadt ki a hold anyaga, mint ahogy a tudomány állítja, és föld azonos, de legalábbis hasonló közet alkotja, akkor miért nem jóval változatosabb a kráterek mélysége? Az pedig már csak úgy mellékesen említem meg, hogy pont annyival kisebb a napnál, mint amennyivel közelebb van a földhöz, ezért tökéletes a kitakarás napfogyatkozás idején. De ez a föld szempontjából egyébként jelentéktelen. Szóval túl sok, mondhatni, észszerűtlenül, nem észszerűt, életszerűtlenül, sok a szerencsés véletlen. Hát ezen ismeretek fényében minden okon megvan rá, hogy esetleg mesterségesnek gondoljon, főleg a számításba vesszük a következőt is. Itt van a Föld, elegendő vízzel és a naptól éppen megfelelő távolságra, hogy élet legyen rajta. Ez egy felfoghatatlanul ritka lehetőség az univerzumban. Viszont volt vele két probléma, mégpedig a túlságosan gyors forgása és imbolygó tengelye, bár az imbolygást magyarázzák pont a holdat szülő ütközéssel is, na mindegy. Hát nem találjuk furcsának, hogy egyszer csak megjelenik az ígéretes föld közelében egy aránytalanul nagy hold, és a majdnem tökéletes feltételeket hirtelen tökéletessé varázsolja. Ráadásul ennek a holdnak a keringés és forgási ideje tökéletesen megegyezik, és hiába állítják róla tudósok, hogy föld azonos közet alkotja, mégis úgy viselkedik a felszínen, mintha áttörhetetlen volna a becsapódások számára. Persze lehet, hogy baromságokat hordok itt össze, de szerintem egy a földinél jóval fejlettebb életforma hozta létre a földtörténeti mondjuk őskorban. Hogy miért? Hát ki tudja. Talán csak sajnálták volna, ha egy ilyen feltételekkel rendelkező bolygó, mint a föld elkallódna. Vagy éppen hosszú távú befektetésnek szánták arra az esetre, ha valami miatt lakó bolygót kéne váltaniuk. Nem tudhatjuk, de egy biztos, ennyi és ilyen jelentőséggel bíró véletlen nem lehet a véletlen műve. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!